ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പലർക്കും പല തടസ്സങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ചില ആളുകൾ ഷൈ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ചില ആളുകൾക്ക് തെറ്റുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് ചില ആളുകൾ പറയും പറയുന്നത് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ തിരിച്ചു പറയാൻ അറിയില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നറിയത്തില്ല നാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാം പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളായി എങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്ന് നാം ഇവിടെ അഞ്ച് പോയിൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമതായി നാം പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നാം അവരോട് ചോദിക്കുന്നു കേട്ടോ ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓർ ഡിഡ് യു ഹിയർ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയുക ഡിഡ് യു ഹിയർ രാജു ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് രാജു ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് രാജു ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതും രാജു ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടും പാസീവ് വോയ്സാണ് അപ്പോൾ ആ കേൾക്കുന്ന ആൾ പറയും ഐ ഡിൻ ഹിയർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അയാൾക്ക് അയാൾ പറയുന്നു ഐ ഡിൻ ഹിയർ ഹൗ ഡിഡ് യു കം ടു നോ ഓർ ഹു ടോൾഡ് യു ദിസ് Raju himself told me. Did you meet Raju? Did you meet Raju? Yes, I met Raju. When did you meet Raju? I met Raju yesterday. I met Raju yesterday. Where did you meet Raju? Where did you meet Raju? I met Raju at the Beverages Corporation. ഞാൻ രാജുവിനെ അവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടത് ഈസ് രാജു യു ആർ ബൂസി ഫ്രണ്ട് നോ ഹി ഡസൻ ഡ്രിങ്ക് ഓൾവേസ് ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് റയർലി വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ രാജു വല്ലപ്പോഴും കുടിക്കും ഹി ഈസ് നോട്ട് മൈ ബൂസി ഫ്രണ്ട് ബൂസി ഫ്രണ്ട് മീൻസ് കുടിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് ഹി ഈസ് മൈ ബുസൻ ഫ്രണ്ട് രാജു എൻ്റെ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണൊരു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനി ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും കേട്ടില്ലേ ഹാവിൻ ടു ഹേർഡ് ഓർ ഡിഡിൻ ടു ഹിയർ രാജു ഗോട്ട് എ പ്രൊമോഷൻ മൈ ഗുഡ്നെസ് ഹി ഡിസേവ്സ് ഇറ്റ് ഹി ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രോഡിനറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ കാരിസ്മാറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി അയാൾ നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് അവനിത് അർഹിക്കുന്നു ഐ ഓൾസോ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഞാനും അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹി ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ അയാൾ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് ഒരു സംസാരം ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് നീ കേട്ടോ ഹാവ് യു ഹേർഡ് Did you hear? അല്ലെങ്കിൽ നീ കേട്ടില്ലേ Haven't you heard? Didn't you hear? അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് യു നോ എ സ്ട്രേഞ്ച് തിങ് ഹാപ്പൻ ടു മീ യെസ്റ്റ് ഡേ നിനക്കറിയാമോ ഇന്നലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ ചോദിക്കും Uh, what happened? എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ പറയുന്നു സിൻസ് യെസ്റ്റ് ഡേ വാസ് എ ഹോളിഡേ ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് എ സി എസ് ദ എ നാപ്പ് എ പവർ നാപ്പ് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ 
ഇന്നലെ ഹോളിഡേ ആയിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മയങ്ങുകയായിരുന്നു ദൻ സം വൺ റാങ് ദ ഡോ ബെൽ ഐ ഓപ്പൺ ദ ഡോ ആൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹി ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് എ മങ്ക് എ സ്വാമി ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു അപ്പോൾ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു അയാൾ ഒരു സ്വാമിയുടേതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു ഹി സ്മൈൽ അറ്റ് മീ അലുറിങ്ങലി ആൻഡ് ആസ്റ്റ് മീ ജെൻറ്റ്ലി അദ്ദേഹം വശ്യമായി ചിരിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഡു യു ഹാവ് സംതിങ് ടു ഈറ്റ് ഐ എം ഹംഗ്രി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഐ റിപ്ലൈഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ബെക്കൻ ദ ഹിം അഫക്ഷനറ്റ്ലി ടു ദ വരാന്ത ഞാൻ അയാളെ ആംഗ്യം കാണിച്ച് വരാന്തയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഐ വെൻറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോംഡ് മൈ വൈഫ് ഗിവ് ഹിം സംതിങ് ടു ഈറ്റ് മൈ വൈഫ് ഗേവ് ഹിം ലഞ്ച് ഞാൻ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വൈഫ് ലഞ്ച് കൊടുത്തു ഐ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഹിം ഹിസ് ഫേസ് വാസ് എൻ ഓഷൻ ഓഫ് റിങ്കിൾസ് അയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് ചുളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് സ്ട്രക്ക് മീ അബൌട്ട് ദിസ് മാൻ വാസ് ഹിസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഐസ് ക്ലിയർ ഐസ് എന്നെ സ്പർശിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളാണ് വൈൽ ഹി വാസ് ഹാവിങ് ഹിസ് ലഞ്ച് ഐ ആസ്റ്റ് ഹിസ് വെയർ അബൌട്ട്സ് അദ്ദേഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഹി സെഡ് ഹി വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ദിസ് വില്ലേജ് അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ ജനിച്ചത് വളർന്നതും ഈ വില്ലേജിലാണ് വെൻ ഹി വാസ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഹി വെൻ ടു ഡൽഹി ആൻഡ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഡൽഹിക്ക് പോയി ദെൻ ഹി ഗോട്ട് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ജോയിൻ എ റിലീജിയസ് ഓർഡർ ആൻഡ് സ്ലോലി ഗ്രാജുലി ഹി ബിക്കെയിം എ മങ്ക് അയാളുടെ കഥ പറഞ്ഞു അയാൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു അയാൾ ഒരു സന്യാസിയായി ഹി ഹാഡ് ഈസ് ലഞ്ച് and he thanked us and appreciated my wife by saying it was a sumptuous meal and delicious yummy lunch kadichana shesham adegam ende wife ne appreciate cheyidu nalla meal aayirunnu ennu paranju delicious aayirunnu he added he had father mother and an elder sister in this village i inquired his sister's name ഞാൻ അയാളുടെ പെങ്ങളുടെ പേര് ചോദിച്ചു ഹി സെഡ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് നെയിം ഈസ് ലീല മൈ ഫാദർ വാസ് രാഘവൻ ആൻഡ് മൈ മദർ വാസ് അംബിക ബൈ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഐ വാസ് റിയലി ഷോക്ക്ഡ് ഞാനത് കേട്ട് നടുങ്ങിപ്പോയി ഐ വാസ് ടു സ്റ്റൺഡ് ടു സ്പീക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹവേവർ ഐ കൺവിൻസ്ഡ് ഹിം He is my uncle, my mother's only brother. We compelled him, we forced him to stay with us. But lovingly, he rejected the idea and blessed us and started his journey. I asked him, where are you going? And Joey Shu, where are you going to go? He asked me back, where are you going? you going and smilingly he walked away i couldn't answer his philosophical question ningalku endengilum parayan undengil idana oru nalla reethi oru aalodu oru sambhavam parayan undennu parayuga aa sambhavam ningal visthayirichu parayuga ingane cheyumbol ningalku fluency eluppathil kittum moonamatha reethi nam sadharana chodikkum oru kaari arayano endatta aa kaariyam parayu അതിങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു വോണ്ട് ടു നോ സംതിങ് നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയണോ അപ്പോൾ ആ കേൾക്കുന്ന ആൾ എന്തെങ്കിലും പറയും ഇങ്ങനെ പറയാം യെസ് ടെൽ മീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ബിറ്റ്വീൻ യു മീ ആൻഡ് ദ ബെറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇതൊരു സീക്രട്ടാണ് നീയും ഞാനും ഈ കട്ടിലിൻ്റെ കാലുകളും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിറ്റ്വീൻ യു മീ ആൻഡ് ദ ബെറ്റ് പോസ്റ്റ് ദറ്റ് മീൻസ് don't reveal this secret to anyone idaarodum parayirudu our boss has resigned 
ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ബോസ് രാജിവെച്ചു മൈ ഗുഡ്നെസ് ഐ എം ത്രിൽഡ് എക്സൈറ്റഡ് മൈ ജോയ് നോസ് നോ ബൗൺസ് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു വായ് യു ആർ ടെയിലി സാപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സന്തോഷം ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഹി ഹാസ് ടോർച്ചേഡ് മീ എ ലോട്ട് അയാൾ എന്നെ ഒരുപാട് ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ യു ഫോർ ഗിവ് ഹിം നീ അയാളോട് പൊറുക്കണം അതർവൈസ് യു വിൽ ബി പണിഷ്ഡ് ബൈ യുവർ ആങ്കർ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആങ്കറാൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ദ്വേഷ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം യെസ് ഐ എം ട്രൈങ് ഐ വിൽ ഐ ക്യാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങാം ഡു യു വോണ്ട് ടു നോ സംതിങ് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയണോ അപ്പോൾ അയാൾ എന്തെങ്കിലും പറയും നിങ്ങൾ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറയുക അടുത്തതായി നാം സാധാരണ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നാം ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ ഫൈൻ ആണെങ്കിൽ ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യു അപ്പോൾ അയാൾ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു പറയും ഐ ഹേർഡ് ദാറ്റ് യുവർ ഫാദർ വാസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹൗ ഈസ് ഹി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഹി ഈസ് ഓക്കെ നൗ ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ഹി ഈസ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഹവർ യു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ പല പ്രയോഗങ്ങളുമുണ്ട് ഹൗ ഈസ് തിങ്സ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ഹൗ ഈസ് എവ്രി തിങ് വാട്ട്സ് ദ ന്യൂസ് ഈസ് എവ്രി തിങ് ഓൾ റൈറ്റ് അറ്റ് ഹോം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് പകരം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് മാറി മാറി മറ്റുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കുക അവരെ സംസാരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് There is something I want to tell you. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ദെർ ഇസ് സംതിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു അപ്പോൾ തിരിച്ച ആൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് ഇറ്റ് പേഴ്സണൽ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ ദെൻ യു ഡു വൺ തിങ് യു കോൾ മീൻ ദ ഈവനിങ് ആൻഡ് കം ആൻഡ് വി വിൽ ടോക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് വൈകുന്നേരം കാണാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇതും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ദർ ഇസ് സംതിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ അഞ്ച് പ്രയോഗങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരോട് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഒഴിച്ച് ഈ പറയുന്ന പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ അറിയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവക്കക്കാർ ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളിത് പഠിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ